Magandang araw mga bata, ngayon gagabayan ko kayo sa pagsagot ng RPL Forms or yung tinatawag na Recognition of Prior Learning Form ng ALS. Ito ay kailangang matagpuan sa inyong portfolio. Okay, dako tayo sa Form 1. Ito ay Documentation of Life Experiences. Siyempre, una kailangan isulat ang pangalan. Then, yung level. Basic literacy, lower elementary, advanced elementary, yung AE. Then, junior high school, kung ikaw ay junior high school. Yung lower elementary, ito yung mga nakatungtong lamang sa grade 1, 2, and 3. Kapag ka nakatungtong ka ng grade 4, 5, and 6, hindi mo natapos yung 6, kaya nandito ka ngayon sa ALS. Okay, pipiliin mo yung advanced elementary. Then, kung natapos ka na ng elementary at uh, gusto mo na matapos ng high school, ang pipiliin mo ay ang junior high school. Okay. Then, syempre, ang community learning center. Okay, ang community learning center natin ay ang Deparo Elementary School. Then, the name of your ALS teacher. Okay. Sa forms na ito, uh, hinihingi ang tungkol sa iyong sarili. Okay, una, hobbies or yung iyong libangan. Uh, ano ba yung mga libangan mo? Ito yung mga ginagawa mo kapag nagpapalipas ka ng oras. Kapag wala kang ginagawa, kaya tapos mo na yung iyong mga gawain at nais mo lang magpalipas ng oras. Ayan, nilagay ko rito. Halimbawa is panonood ng Korean teleserye. Ang aking libangan, ito ang aking pampalipas oras kapag natapos ko na ang aking gawain. Ano naman yung interest? Ito yung mga hilig mong gawin. Halos ginagawa mo siya araw-araw. Okay, ito yung halimbawang nilagay ko. Uh, mahilig akong gumawa ng video blog. Araw-araw ko itong ginagawa. Okay na. Then, yung ambisyon. Ano yung mga mithiin mo sa buhay? Ayan, halimbawa is, pata pa ako, pangarap ko na ang maging guro sa elementarya. Then, yung iyong strength. Ano ba yung mga kalakasan mo? Halimbawa, ang pagiging masipag at matyaga ay ang aking kalakasan or ang kakayahan ko na makitungo sa iba't ibang uri ng mga tao. Palagay ko ay aking kalakasan. O ito yung nilagay ko rito. Halimbawa, ang aking pagiging matyaga sa pagtapos ng isang gawain Gawain ibinigay sa akin, gaano man ito kahirap sa palagay ko ay aking kalakasan. Then, weaknesses. Ano naman yung iyong mga kahinaan? Halimbawa, uh, mabilis ako magalit. O kaya, hindi ko kayang tapusin ang mga gawain. Inuumpisahan ko lang. Yung mga kahinaan na meron ka, yun isusulat mo. Halimbawa rito is, yung inilagay kong halimbawa is, ang kawalang kakayahang manguna sa gawain ang aking kahinaan. Ayan. Then, write simple sentence about your family. Ayan. Ang inilagay kong halimbawa, pito kaming magkakapatid. Ang aking ama ay magsasaka. Kami ay nakatira sa, di sa Diparo, Kaloocan City. Next, oh, uh, ang iyong mga karanasan naman Tungkol sa komunikasyon, o, anong karanasan ito, yung specific na experience, kailan mo ito naranasan, and saan mo ito naranasan. Okay, ang iyong karanasan tungkol sa komunikasyon, reading, viewing. Halimbawa, ito yung nilagay ko halimbawa, nabasa ko sa Facebook ang libreng pag-aaral sa ALS. Kailan ko ito naranasan? Noong October 2020, saan? Sa bahay habang nagbabrowse sa Facebook. Okay, then yung experience naman sa listening and speaking or yung dialogue, yung pakikipag-usap. Siyempre, lahat tayo may experience niyan. Lagay lang tayo ng specific na karanasan natin. Halimbawa, ako ang nilagay ko rito is kinausap ko ang uh, nakatalagang guro sa Alsa Diparo Elementary School. 
Kailan nito? Nung araw din yun, October 2020. Then, saan? Sa FB Messenger. Okay, then sa writing naman or noting. Ang inilagay ko rito, isinulat ko ang mga tagubili ng guro tungkol sa pag-aaral sa ALS. Siyempre, de, nung araw din nun, nung kinausap ko ang aking ang guro sa ALS sa Diparo Elementary School. Ayan, saan? Sa bahay habang kinakausap ko si teacher gamit ang Facebook Messenger. Okay, next naman ay ang iyong mga experiences sa social activity. Outdoor activities, halimbawa engaging in sports, okay, or yung mga planting, tree planting, yung mga clean up drive ng, ng uh, community nyo. Okay, ang nilagay ko rito is sumali ako sa liga ng mga kabataan sa aming barangay. Ayan, kailan ito? Noong nakaraang summer, pwede rin naman meron kang specific na date na ilagay. And saan? Siyempre, sa barangay, sa inyong barangay. Yung mga charitable work, yung mga naman, next experience. Do you have experience in charitable works o yung pagtulong sa pagbibigay ng mga donasyon? Okay, uh, nilagay ko rito, namigay ako ng mga damit na di na nagagamit. Saan? Uh, kailan? Noong nakaraang buwan. Then saan? Sa bahay, may humingi ng tulong. Iba kadalasan ganyan, may humingi ng tulong, nasunugan, or ano. Then, namimigay tayo ng tulong sa kanila. Kung naranasan mo na, magbigay ng tulong or gumawa ng charitable works. Okay. Sa science uh, or agham naman, using operate, operating simple machine. Ano ba yung mga operating simple machine? It's like yung... Uh, martilyo, um, screw, distornillador, mga tornillo, kutsilyo, yung lagari, or yung palakol, yung mga ganyan. Okay, halimbawa ko rito is gumamit ako ng martilyo upang alisin ang nakausling pa ko. Kailan mo ito ginawa noong ako ay nasa ikaapat na baitang sa pag-aaral? Okay, saan ito? Sa paaralan. Then, Electronic devices. Cellphone ang electronic device na madalas kong gamitin. Kailan, it, kailan ka nag-umpis ang gumamit nito? Simula noong nagkaroon ng pandemic. Saan? Sa bahay lang. The next is, yung mga experiences mo naman sa natural calamities like typhoon and earthquake. Okay, nilagay ko rito, nakaranas ako ng bagyo. Minsan dito sa Metro Manila, di ba? Hindi nga lang gaano malakas, pero nakakaranas tayo ng bagyo. Ayan, kailan ito? Tuwing panahon ng bagyo, halimbawa, di ba? Tuwing July hanggang July, August, September, ayan. Panahon ng bagyo rito sa Metro Manila, uh, sa Pilipinas. Okay, dito, saan? Dito sa Metro Manila. Then, Human Induced Calamities. O, ito yung tinatawag natin na gawa ng tao ng mga kalamidad. Limbawa, fire or war. Pwede mo rin ilagay na hindi ko ito naranasan. O, kung nakaranas ka ng mga sunog ng gera, yan, ilalagay mo siya. Okay. Yung uh, mga karanasan mo naman sa numeracy or yung matematika. Karanasan sa money or pera. Recording the amount of money earned and spent. Ayan, nilagay ko dyan. Nakapag-ipon ako ng halagang 200 pesos mula sa aking baon. Kailan mo ito nagawa noong ako ay nasa grade 4? Saan? Sa bahay lang. Okay, how about geometric shape figures? Yun naman yung mga karanasan mo sa geometric shapes or figures. Lines, perimeters, angles, polygon. Ayan, meron ka bang alam dyan? Meron ka bang karanasan tungkol dyan? Okay, ayan. Inilagay ko rito, tinuruan akong gumuhit ng iba't ibang hugis ng aking ina at guro. Kailan? Noong nagsisimula pa lamang akong mag-aral. Saan? Sa bahay at sa paaralan. How about measuring devices? Nakagamit ka ba ng mga pangsukat? Like linear, kilo, kilometers? Ayan, ayan. Nilagay ko is... Nagtimbang ako ng aking sarili. Kailan? Noong ako ay nagkasakit. 
Saan? Sa Barangay Health Center. Ayan. How about table, graphs, statistics? Meron ka bang experience niyan? Ito yung halimbawang inilagay ko. Tiningnan ko ang graph sa bill ng Meralco. Ito ay tumaas at nalaman kong tumaas ang aming bayarin mula sa tala. Ayan. Di ba yung bill ng Meralco? Meron siyang graph. Okay. Then... Kailan mo tong naranasan ngayong buwan lamang? Then saan? Sa bahay. Okay. Yung karanasan naman sa livelihood or yung kabuhayan. Ayan. Agri-fisheries. Processing. Farming. Nilagay ko is, ayan. Maglagay ng isda sa refrigerator upang di mabulok. Iyan yung tinatawag natin na pag para ma-preserve yung para ma-preserve ang uh, pagkain. Ayan. Tuwing namamalengke si nanay. Saan? Sa bahay, syempre. How about industrial arts? Yung mga welding, plumbing, or yung pagkakalpintero. Ayan. Pwede yan sa industrial arts. Limbawa, nakagawa ako ng bangkito. Alam yung bangkito, yung maliit na upuan pag naglalaba o kaya nag gardening Okay, bangkito. Kailan ito? Noong grade 4. Sa grade 4 kasi, ayan, pinapaproject yan. And, saan? Sa paaralan. Kung meron ka lang karanasan. Okay. Then, sa home economics naman. Ayan, tumulong ako sa pagluluto at paglalaba kay nanay. Ayan, kailan? Simula noong ako ay sampung taong gulang. Saan? Sa bahay. Then, sa handicraft. Ito yung paggawa ng mga basket, mga waving, knitting, ayan. Ilagay ko is, naranasan kong gumawa ng bulaklak mula sa mga recycled materials tulad ng plastic bottle. Saan? Uh, at kailan? Saan? Sa paaralan. Kailan ito? Noong grade 4. Okay, Next. Sa inter, intrapersonal and interpersonal relationship naman. O positive sense of self. Learning to know oneself, self-worth, self-direction. Nilagay ko halimbawa, nalaman ko na marami pa akong pwedeng marating. Kailangan ko lang ng tiyaga at sipag. Kailan mo to? Kailan mo ito naranasan? Mula noong nalaman kong pwede pa akong mag-aral sa ALS. Ayan. Saan? Sa bahay habang nag-aaral. Okay, how about naman sa family and community solidarity? Ilagay kong uh, sample is dahil kami ay may takot sa Diyos na panatili naming matatag at masaya ang pamilya. Or pwede rin naman na uh, mahal ko ang aking mga magulang kahit hindi sila nagkakasundo at ngayon ay sil sila ay magkahiwalay. Mahal ko pa rin sila at magiging mabuti pa rin akong anak para sa kanila. Yung mga ganun. Okay, kailan ito? Kailan mo ito naranasan mula noong nakilala namin ang Diyos? And saan? Sa loob ng tahanan. Okay, how about sa information and communication technology or yung tinatawag na ICT? O, yung iyong karanasan sa basic hardware and software operation and file management. Yan, halimbawa, nag-research ako at nag-save ng information sa isang folder tungkol sa specific topics sa ALS module. Ayan. Kailan ito? Noong nakaraang taon? Saan? Sa bahay? Common office application software package. Do you have experience? Okay, halimbawa, Nakaranas akong mag-type sa Microsoft Word ng Biodata. Kailan? Noong nakaraang taon. Saan? Mo ito naranasan sa, limbawa, sa computer rental. Kasi wala naman kayong sariling computer. Pumunta ka lang nag-rent. Okay, lagay mo compute sa computer rental. O sa mo mobile devices. Siyempre, marami tayong karanasan dyan. Karamihan sa atin merong 
mobile device o mayroon akong sariling mobile phone madalas ko ito ang ginagamit pwede na yun kailan mula noong ako ay sampung taong gulang saan mo ito naranasan Uh, kahit saan ako naroon kasi kahit saan tayo nandun dala-dala natin ang ating cellphone diba? ayan then isusulat mo ang iyong pangalan kailangan nandudu- nandito ang iyong pangalan Juan de la Cruz then kailangan iyong date kung kailan mo ito ginawa at yung iyong pirma then syempre ibibigay ipapacheck mo to sa iyong guro talagyan din niya ng signature and date Okay, ngayon, dako na tayo sa RPL Form 2 or Record of Training. Siyempre, kailangan huwag mo kalimutang isulat ang iyong pangalan, level, community learning center, and the name of your owl's teacher. Okay, ano-ano ba yung mga training program? Like, uh, example is uh, baking, hairdressing, dressmaking, um, welding. Those are some example of, examples of training na pwedeng meron tayo. Okay, marami pang iba. Inilagay kong halimbawa rito is dress, uh, hairdressing. Siyempre, dahil hairdressing, ang skill na natutu- natutunan ko is uh, hairdressing. Kailan ito? Kailan mo ito ginawa? Isusulat mo yung inclusive date. Halimbawa, uh, August 8, 2019 hanggang October 8, 2019. Dalawang buwan siya. Saan? Uh, uh, anong organizer or sponsor? Kaluokan man, Power Training Center. Yung evidence, katunayan na meron ka ngang training na to is Certificate, syempre. Ayan. Signature over printed name and date. Then, signature over printed name din of your owl's teacher. Or kung halimbawa naman na wala kang training, kailangan mo pa bang gumawa ng forms na ito? Yes, of course. Kailangan mo pa rin gumawa kahit wala kang training. Ilalagay mo lang dun sa unang linya. NA or not applicable. Kasi yung etong record na to ay hindi applicable sa'yo. Lagay mo lang NA, NA. Doon sa unang linya lang, huwag mong punuin ang ina yan. A signature over printed name, then date. Signature over printed name of your all, all teacher. Okay, next. Dako na tayo sa RPL Form 3. Ayan, ganun pa rin. Your name, level, community learning center, the name of your teacher. Ang form na ito ay tungkol naman siya sa summary of work, work history. Yung mga naging uh, trabaho mo na. And halimbawa rito is, uh, halimbawa, pumasok ka na dishwasher. Ayan, sulat mo, dishwasher. Saan? Turo-turo ni Aling Nene. Kailan ito? Mula uh, July 1, 2018 hanggang July 1, 2019. Ano naman yung mga na-develop na skill mo? Natutunan kong maging matiyaga sa aking gawain at makitungo sa kapwa. Pagkatapos nun, nag-babysitter ka pa, nag-alaga ng bata, saan naman? Pangalan ng employer mo, halimbawa Mr. and Mrs. Baltasar. Kailan ito? Mula August 1, 2019 hanggang August 1, 2020. Ayan, ano yung skill na na-develop mo? Naging bihasa ako sa pag-aalaga ng bata. Okay. Then, your, na- your signature over printed name and the date. Then, of course, signature over printed name of your all teacher. Kung wala kang karanasan, dyan, hindi, ka, hindi mo pa naranasan magtrabaho. Okay. Lagay mo lang NA, NA yan. Pero, kailangan pa rin meron itong forms na ito. Okay, ngayon, dako na tayo sa RPL Form 4 or yung Learner's Checklist of Competencies. Ang form na ito ay naglalaman ng list or checklist ng mga competencies or mga kakayahan na pwede mong aralin sa ALS. Sa unang column, makikita mo rito ang competencies or mga kakayahan. 
Halimbawa, uh, we have uh, learning strand number one, communication skills in English and uh, communication skills in Filipino. Then, learning strand number two, scientific literacy and critical thinking skills. Learning strand number three, mathematical and problem-solving skills. Learning strand number four, we have life and career skills. Learning strand number five, understanding the self and society. Learning strand number six, the last, digital citizenship. Sa lahat ng mga learning strands na yan, maraming mga competencies na pwede mong pamimilian. Ngayon, babasahin mo bawat isa. Then, then makikita mo sa second column, we have here learning goals or yung layunin sa pagkatuto. Then, under dito sa learning goals, we have letter A, letter B, letter C, and letter D. Sa letter A, kung pipiliin mo ang letter A, ito ay nagsasabi na may sapat akong kakayahan na gawin ito. Sa letter B naman, I can do this but want to learn more. May kakayahan akong gawin ito, ngunit nais ko pang matuto ng husto. Sa letter C, I want to learn to do this. Gusto kong matutuhan kung paano ito gawin. And letter D, I want to learn this but not now. Gusto kong matutuhan ito, ngunit hindi pa muna ngayon. Okay, sa letter A, kapag pinili mo yan, ibig sabihin, alam mo na alam mo na yan at hindi mo na kailangang uh, isa pag-aralan. Halimbawa, alam na alam mo na ang letter, ang first competency. Note, important, significant, specific text, listen to. E di lalagyan mo ng check ang Letter A, dahil kayang-kaya mo na to. Then, halimbawa, your next competency is sequence a series of events, at least three events using signal words mentioned in text listen to. Uh, halimbawa, ito, I can do this. Nagagawa ko naman ito, subalit gusto ko pang matuto ng husto. Ayan, ilalagay mo yung sa letter B, lalagyan mo ng check sa letter B. The next competency, identify cause and or effect of events relationship. Halimbawa naman ito is, gustong gusto kong matutunan ito, hindi ko pa alam ito. I want to learn uh, this. Gusto kong matutunan ito. Lalagay mo, iti-check mo yung letter C. And halimbawa naman, infer dominant thoughts, feelings, intentions expressed by the speaker in the speech listened to or delivered. Okay, halimbawa ito, um, gusto ko namang matutunan. I want to learn to do this but not now. Ibig sabihin hindi mo siya priority. Gusto mo namang matutunan, kaya lang hindi pa muna ngayon. Lalagay mo yung letter D kasi sa dami ng competencies, mamimili ka yung talagang priority mo na gusto mong matutunan. Then, uh, next is, alimbawa, yung next competency is uh, distinguished fact from opinion in a narrative, news, reports, or cited in a text listened to. O ito sa uh, gustong alam na alam mo na to, hindi mo na kailangang aralin, lalagay, lalagyan mo ng check ang sa letter A na column. Then next, detect biases and uh, pro propaganda devices used by speakers. O, limbawa, ito, gustong-gusto mo itong matutunan. Lal ilalagay mo yung uh, check sa letter C or I want, gusto kong matutuhan kung paano ito gawin. Okay. Uh, sa forms na ito, yung gagawin mo yan sa lahat ng learning strands, sa lahat ng competencies. Titingnan mo lahat ng competencies at bawat isang competencies ay merong uh, check kung saan ba ito, uh, kung alam mo na ito, kung uh, alam mo na pero mas gusto mo pang matutunan ng higit, uh, gustong gusto mo matutunan ito, yung letter C, or gusto mo namang pag-aralan ito pero hindi siya priority, kaya letter D ang inilagay mo. Okay, mula rito sa mga learning goals na ito, uh, kung titingnan mo yung lahat ng nilagyan mo sa letter C, 
Lagyan mo ng check sa letter C. Lahat ng competency na nilagyan, na nilagyan mo ng check sa letter C, ito yung pwede mong gawing learning goals na isusulat mo naman sa assessment form number 1. Okay, na pag-aaralan natin sa susunod na video na ipapakita ko sa inyo, na ituturo ko sa inyo. Okay, dun sa assessment form number 1. Ito yung iyong magiging learning goals. Okay, sa bawat competencies, mapapansin mo, merong uh, sa dulo ng bawat isang competency, makikita mo doon merong uh, signature over printed name, learner signatures over printed name. Ibig sabihin sa bawat uh, dulo ng, uh, ng learning strand, meron doon signature over printed name yan. Kailangan mo siyang lagyan ng signature over printed name and of course, signature over printed name of your ALS teacher. Okay.